ரிமூவ் பண்ணிடு சார் இனிமே இப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் சார் எங்களை விட்டுருங்க சார் ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் என்ன சார் ரொம்ப கெஞ்சிரா விட்டுலாமா பரவால விட்டுருங்க சார் ஆனா திரும்பவும் பணம் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு பேரையும் துவம்சம் பண்ணிடுவேன் அவங்கள வான் பண்ணி அனுப்புங்க கேட்டீங்கல்ல இவர மாதிரி செல்வாக்கானவரோட மோதினீங்கன்னா நீங்க தான் நாசம் ஆயிடுவீங்க இனிமே சிவா விஷயமா சார தொல்ல பண்ண கூடாது இத பத்தி யார்கிட்டயும் பேசவும் கூடாது இல்ல சார் இத பத்தி மூச்சே விட மாட்டேன் சார் ஏதோ ஆதாரம் வச்சிருக்கறத சொன்னீங்களே மே என்னடா அது 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 ஒண்ணு இல்ல சார் சிவா என்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி இருக்கான் அது வச்சு தான் நான் சார்கிட்ட பேசினேன் மத்தபடி ஆதாரம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சார் அப்படியே ஆதாரம் வெங்காயம் எது இருந்தாலும் உங்களால ஒரு மண்ணும் பண்ண முடியாது ஆதாரத்தோட நீங்க ஸ்டேஷனுக்கு தான் வந்து ஆகணும் அது கடைசியில இவர்கிட்ட வந்து சேர்ந்துடும் புத்திசாலி திறமை ஏதாவது பண்றதா நினைச்சு உங்க வாழ்க்கையில் நீங்களே மண்ணலி போட்டுக்காதீங்க இப்ப கூட இவர் உங்க கிட்ட பேசணும் அவசியமே இல்ல சின்ன பசங்க பெரிய இடத்துல மோதி பிரச்சனையில மாட்டி கூடாதுன்னு தனியா கூப்பிட்டு என்ன அட்வைஸ் பண்ண சொன்னாரு இனிமே நீங்க இதை பத்தி வாய தரக்கூடாது பொழைச்சு போங்க இல்ல சார் இனிமே இந்த விஷயமா நாங்க பேசவே மாட்டோம் சார் வரும் சார் வரும் சார் சார் நாங்க கிளம்புறோம் வெளியாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> தெரியாதா <laughs> 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 தீர்வாது <laughs> வெறுத்துலாம் <laughs> ஒரே வழி மனசுக்கு தோணுச்சு அதனால தாங்க இப்படி பண்ண இதெல்லாம் தப்பு நீ சாங்கற அளவுக்கு பெண்ண ஆயிடுச்சு 
ஏன் இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்த வேணா விடுங்க அது சொன்னா நீங்களும் டிஸ்டர்ப் ஆவீங்க ஏன்டிய <laughs> 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 போவேன் <laughs> 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 தேவையில்லாம <laughs> 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 பண்ணது தப்பு தான்க்கா அவன் திரும்ப திரும்ப பணம் கேட்டு டார்ச்சர் பண்ணுவான்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் சிவாவை கொண்ட அன்னைக்கே போலீஸில் சரண்டர் ஆயிருக்கணும் நான் அந்த விஷயத்த சொல்லியிருந்தா இந்த பிரச்சனைக்கு அப்பவே ஒரு முடிவு கிடைச்சிருக்கோம் அதான் நான் பண்ண முதல் தப்பு நெருப்ப மேல நிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு என்ன காப்பாத்துறதுக்காக சிவாவுக்கு நீ தண்டனையை தான் கொடுத்துருக்க இனிமே அவனை நீ கொண்டுட்டதா யார்கிட்டையும் தவறி கூட சொல்லிடாத புரியுதா நிலா இந்த விஷயம் நமக்குள்ள இருக்கட்டும் வேற யாருக்கும் தெரிய வேணாம் கௌதம் சார் சொன்ன மாதிரி வேற ஏதாவது காரணத்தை நம்ம போலீஸ் கிட்ட சொல்லிடலாம் சிவா விஷயத்த மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் நான் சூசைட் பண்ண பார்த்தேன்னு நீயா ஏதாவது உளறிடாத என்ன புரியுதா சரிக்கா மா ஏமா இங்க நிக்கிறீங்க துளசி பாட்டிய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போலான்னு சொல்லிட்டாங்க நான் பாட்டியோட வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு சமைச்சு கொண்டு வரேன் சரிங்கம்மா பாட்டியோட பையன் இங்க இருக்காமே அத குடுமா அதை எடுத்துட்டு போதான் வந்தேன் இருங்கம்மா எடுத்து தர நான் வரம்மா நிலாவை பாத்துக்கோ இந்தாங்க இந்த மாத்திரை கொடுங்க உங்களுக்கு அக்கா நம்ம பேசுறத அவங்க கேட்டிருப்பாங்களா கேட்டிருக்க மாட்டாங்க நிலா கேட்டிருந்தா அவங்க நார்மலா பேசிருக்க மாட்டாங்கல்ல போறப்ப கூட உன்னை பாத்துக்கணும் சொல்லிட்டு தானே போனாங்க கேட்டிருப்பாங்களோனு பயமா இருக்குக்கா நிச்சயமா கேட்டிருக்க மாட்டாங்க உண்மை தெரிஞ்சிருந்தா அவங்க பேச்சே வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆனா இந்த விஷயத்துல இனிமே நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பொது இடத்துல சிவாவை பத்தி நம்ம பேசவே வேணாம் புரியுதா அடி பாவிகளா 
அநியாயமா என் பிள்ளைய கொன்னுட்டு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி சாதிச்சிட்டீங்க லேடி நீங்கெல்லாம் நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்க நாசமா போயிடுவீங்க நிலா என் பிள்ளைய கொன்ன உன்ன தூக்குற தொங்கினப்பவே சாக விட்டுருக்கணும்டி உன்ன போய் நான் காப்பாத்துற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதை நினைச்சாதான் வயிறு ஏறியுதுடி இப்போ ஒன்னு கெட்டு போலடி ஓ முடிவு என் கையில தான் இதுக்கு மேல நீ உயிரோட இருக்க மாட்டேன் இன்னியோட உன் விதி முடிஞ்சதுன்னு நினைச்சு ஹலோ சார் நான் மோகன் பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க சார் எங்க இருக்கீங்க சார் உங்க ஆஃபீஸ்க்கு வெளியே தான் சார் நிக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்க சார் இதை வந்துடுறேன் ஆ ஓகே சார் ஹலோ சார் வணக்கம் சார் நம்ம டீ சாப்பிட்டே பேசுவோமா இல்லை வேணாம் சார் இது வந்தப்ப நீங்க என்ன சார் சந்தேகப்படுறீங்களா நான் அங்கே தான் வேலை பார்க்குறேன்னு டவுட்டா இருக்கா நீங்க வேணா சார்கே போன் அடிச்சு கேளுங்க இல்ல இல்ல வேண்டாம் சார் நேத்தே நான் உங்களை பார்த்தேன் இப்படி ஒரு ஷார்ட் ரோட் இருக்குன்னு அப்பவே சொல்லிருந்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃப் கிட்ட அவமானப்படாமலையாவது இருந்திருப்பேன் பரவாயில்ல விடுங்க சார் நல்லது நடக்கிறப்போ அதுக்கு முன்னாடி சில சோதனைகள் வரதான் செய்யும் பாஸ்போர்ட் விஷயமா நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்க பாஸ்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பா உடனே தேவை சார் நீங்க கேட்டபடி பணத்தை எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஆனா சொன்னபடி பாஸ்போர்ட் கிடைக்கலன்னா பணத்துக்கு பணமும் போய் அதால பிரச்சனை வந்துருமோன்னு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு சார் ஆட என்ன சார் நீங்க ஒரு சிம்பிள் மேட்ருக்கு போய் இவ்வளவு தூரம் பயப்படுறீங்களே நீங்க என்ன நம்பி வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பாஸ்போர்ட் கிடைக்கும் சார் அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் தரேன் சார் சார் இந்த விசா மேட்டர் அதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் நீங்க பணத்தை மட்டும் கொடுங்க சார் உங்களை ஃபிளைட்ல ஏத்தி கென்னியா அனுப்புற வரைக்கும் கூடவே இருந்த எல்லா ஏற்பாட்டையும் நான் பாத்துக்கிறேன் ஒரு பிரச்சனையும் வராது பிரச்சனை வராது நீங்க எப்படி சார் சொல்றீங்க வெரிஃபிகேஷனுக்காக என்னை தேடி எப்படியும் லோக்கல் போலீஸ் தான் சார் வருவாங்க என் மேலே கேஸ் இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் சார் அவங்க என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்படியெல்லாம் நடக்காது சார் நான் தான் சொன்னனே நேர்வழியில் போனால் போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் அது இதுன்னு ஆயிரத்தெட்டு ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு ஆனால் நாம் போகிறது ஷார்ட் கட் பணத்தை அழுத்திட்டா எந்த ஃபார்மாலிட்டிஸை பற்றியும் நாம் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை சார் பாஸ்போர்ட் கிடைச்சாலும் கேஸ் இருக்கிறப்ப உங்களால் எப்படி வாங்க முடிஞ்சதுன்னு கேட்க மாட்டாங்களா சார் அட என்ன சார் நீங்க தொட்டதுக்கெல்லாம் சந்தேகப்படுறீங்களே இது இல்லீகலா தயாரிக்கப்பட்டதுன்னு முத்திர குதிரை நாங்கள் தர மாட்டோம் சார் மற்ற பாஸ்போர்ட்டுக்கும் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி தர பாஸ்போர்ட்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இருக்காது யாரும் உங்களை கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க எந்த சந்தேகமும் வராது சார் இல்ல சார் நான் உங்களை நம்பலாம்ல எந்த பிரச்சனையும் வந்துடாத சார் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன் ஏன் நம்பவே மாட்டேங்கிறீங்க சார் நம்ம ரொம்ப நேரம் இங்கேன்னு பேச முடியாது சார் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா ஆஃபீஸில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாமல் போயிடும் உங்களுக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இருந்தால் பணத்தை கொடுத்துட்டு போங்க உங்களுக்கு ஈவினிங்குள்ளே பாஸ்போர்ட் கிடைக்கிறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் ஒரு வேளை என் மேலே உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நான் உங்களை கம்பல் பண்ணல சார் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் ரூட்லேயே போய்க்குங்க சார் 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 இருங்க சார் என்ன சார் பேசிட்டு இருக்கும்போதே கோச்சிட்டு போகிறீங்க பின்ன என்ன சார் உங்கள் பிரச்சனையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் எனக்கு என்னன்னு போயிருந்துருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமேன்னுதான் நானே வாலண்டியராக உங்களை அப்ரோச் பண்ணேன் அப்புறம் என்ன போய் சந்தேகப்பட்டீங்கன்னா டென்ஷன் ஆக மாட்டேனா சார் இல்லை சார் நான் உங்களை சந்தேகப்படலை பின்னால் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுங்கிற பயத்தில் தான் சார் விசாரித்தேன் சார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் உங்களை மாதிரி கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்கள நான் ஏமாற்றவே மாட்டேன் உங்கள் நிலமையில் இருந்த பல பேரை நான் இதே மாதிரி அனுப்பி வச்சுருக்கேன் அவங்கள்லாம் இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு தான் இப்படி ஒரு ஐடியாவை கொடுத்தேன் இவ்வளோ சொல்லியும் என் மேலே நம்பிக்கை வரலன்னா இதோட விட்டுருங்க இதனால எனக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை பாஸ்போர்ட் வேண்டான்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா நஷ்டம் உங்களுக்கு தான் ஓகேன்னு ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதனால கிடைக்க போகிற லாபத்தையும் நீங்கள் தான் அனுபவிக்க போகிறீங்க யோசிச்சு ஒரு நல்ல முடிவாடுங்க ஓகே சார் நான் உங்களை நம்புறேன் எப்படியாவது பாஸ்போர்ட் கிடைக்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கு தான் நான் கேரண்டின்னு சொல்கிறேனே நான் வாக்கு கொடுத்தா கொடுத்தது தான் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றாம நான் விட மாட்டேன் நீங்கள் தைரியமாக இருங்க சார் சார் என்னங்க 
நீ கேட்டபடி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்க சார் சரியா இருக்கான் செக் பண்ணிக்கங்க அதுக்கு அவசியமே இல்லை சார் நீங்க என்ன நம்புறீங்க அதே மாதிரி நானும் உங்களை நம்புறேன் தேங்க்யூ சார் நான் ஈவினிங் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணட்டுமா இல்லைன்னா நேரில் கூட வரேன் வேண்டாம் சார் வேலை முடிஞ்சதும் நானே உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் அங்கே ஆஃபீஸில் கூட்டம் இருக்கிறத பொறுத்து கொஞ்சம் முன்னப்பண்ண ஆகும் நீங்கள் வேஸ்ட்டாக வந்து எனக்காக காத்துட்டு இருக்க வேண்டாம் பணத்தை கொடுத்துட்டீங்கல்ல நீங்கள் கவலைப்படாமல் போங்க நான் வேலை முடிஞ்சதும் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் வருவாங்க <laughs> 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 முட்டாள்தனமா <laughs> அவ இனிமே அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டாமா இன்னையோட எல்லாம் முடிஞ்சிடும் ஏதோ பிரச்சனையினால தானே அவ இப்படி பண்ணா அது என்னன்னு கேட்டு தீத்து வச்சுட்டா எல்லாம் சரியாயிடும் சொன்னேமா அவ உன் பிள்ளைய பத்தி 
தப்பு தப்பா பேசுனா ஆனா அதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காம நீதா உயிரை காப்பாத்தி இருக்க இப்ப என் குடும்பத்துக்கும் ஒத்தாசையா இருக்க உனக்கு உண்மையிலேயே பெரிய மனசுமா அவசரப்பட்டு அப்படி சொல்லாதீங்கம்மா வெளி பார்வைக்கு நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நல்லவங்களா தான் தெரியுவாங்க ஆனா அவங்களுக்கு பின்னாடி வேற ஒரு கோரமான முகம் இருக்குமா அத மறைச்சிட்டு எல்லாரும் அப்பா மாதிரி வேஷம் போட்டு நடிக்கிறாங்க என்னாச்சுமா உனக்கு நான் என்ன சொன்னேன் நீ என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க அது வந்து ஒண்ணு இல்லம்மா கொஞ்ச நாள் பழகணும்னு யாரும் இந்த அளவுக்கு நம்பாதீங்கன்னு சொன்னேன் சரிம்மா நேரம் ஆயிட்டு இருக்கு நான் கிளம்பட்டுங்களா கதவை சாத்துட்டு போமா நான் போய் கொஞ்ச நேரம் என் ரூம்ல படுத்துக்கிறேன் சரிம்மா